ഇന്ന് സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റി അപർണ ബാലമുരളി ഹായ് അങ്ങനെ നാഷണൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടാണ് അപർണ ബാലമുരളി ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഇരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപർണ ബാലമുരളി സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വരാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപർണയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് അപർണയെ ഒരു പാട്ടുകാരി കുടുംബത്തിലെ പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും വെറൈറ്റി പാട്ടുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് മൗനങ്ങൾ മിണ്ടുമൊരി ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലേക്ക് വന്ന പാട്ടാണ് ബിജി ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടില് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാടിയ പാട്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ആ പാട്ടിൽ തുടങ്ങാം ഇറ്റ്സ് വെരി സ്പെഷ്യൽ മൗനങ്ങൾ മിണ്ടുമൊരി നേരത്ത് മോഹങ്ങൾ പെയ്യുമൊരി തീരത്ത് ഇതുവരെ തിരയുവതെല്ലാം മനസ്സിനിതളിലറിയ ശലഭമായി വരവായി ഇന്നി നെഞ്ചം നീളാകാശം അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോ പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു ഓഫർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് കുംബ്ലങ്ങി നൈറ്റ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ മധു ചേട്ടൻ അന്ന് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ലവർ ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടുകൾ കുറെ നല്ല സജഷൻസ് പറയും പാട്ടുകളുടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മധു ചേട്ടൻ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചാലോ പാട്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് മൗനങ്ങൾ ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും മധു ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പാട്ടുകൾ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അപർണ ബാലമുരളിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അപർണ ബാലമുരളിനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലൊരു അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് അത് എന്താ പറയുക നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ ബേസിക്കലി ചേച്ചി എനിക്ക് സൂര്യറൈ പോട്ടറിന്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ആണ് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവാർഡ് ആക്ച്വലി അവാർഡ് ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ടൈം എന്ന് പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ബിക്കോസ് കുറെ സിനിമകൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നന്നാക്കാനും കുറേ കൂടെ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനും അത് ബേസിക്കലി പക്ഷെ സൂര്യറൈ പോട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സൂര്യറൈ പോട്ടർ ആണ് ഉള്ളത് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഐ തിങ്ക് സൈന്യത്തിലത്തെ പാട്ട് പറയാം പഴയ പാട്ട് ബാഗി ജീൻസ് ആ പാട്ട് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ശുഭ മാമാണ് അത് പാടിയിരിക്കണത് ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് ഹെർ എന്റെ അമ്മയും പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ ഐ ഗെറ്റ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതേത് പോർഷൻ അമ്മ പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫുൾ കോറസ് പോർഷൻസ് ആണല്ലോ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പാട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ആ കോറസ് പോർഷൻസ് ശുഭ മാമിന്റെ കൂടെ അമ്മയും പാടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടില്ല അമ്മ സിംഗർ ആണ് അമ്മ പാടിയിരിക്കണ മെയിൻ രണ്ട് സിനിമ ഇതും സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ചാത്തുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയിലും അമ്മ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരാറുണ്ട് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അപർണ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പിയാനോ പിയാനോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് ഉളിയേരി പറഞ്ഞു അറിയിക്കണ്ടായി പ്രകാശങ്ങൾ അച്ഛന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് എന്നെ കാണുന്ന ഒരാള് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന
ഭയങ്കരമായിട്ട് വേസ്റ്റഡ് ആയിപ്പോലെ മൊത്തത്തിൽ അത് അങ്ങനെ വേ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടിയിട്ട് അത് വെറുതെ കളയണ്ടാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പോയി ചേർത്തു സപ്പോസ് നമ്മൾ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടെ പാട്ടിലും ഡാൻസിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേനെ ഡാൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർന്നതാണ് ഡാൻസ് ഏത് ക്ലാസിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ മാത്രമേ കളിക്കുള്ളൂ ആ എല്ലാം കളിക്കും ട്രെയിൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആണ് ശ്യാം പുഷ്കറിന്റെ വൈഫ് ഉണ്ണിമായ ടീച്ചറായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹേഷിന് പ്രതികാരത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വരണേ ഉണ്ണിമായ മാം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡീഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്കും കിട്ടി അങ്ങനെ വേറെ എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇവള് എന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്താലോ ഭയങ്കര ഒരു റാൻഡം ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു വെറുതെ പോയി ഓഡീഷന് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പാണോ ഷൂട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്രയുടെ ഷൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനു മുന്നേ ആയിരുന്നു അത് വേറെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ വഴി അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ പാട്ടില് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു സ്വന്തം ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ആണ് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ അഭിനയമായിരുന്നിരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കോളേജായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്തി പെട്ടതാണ് ഞാൻ മഹേഷത്തെ പ്രതികാരത്തിൽ ഈ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് സ്നേഹിതനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് പണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ ലിറിക്സിൽ ഞാനത് പാടി ഒരു കാസറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാസറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചു തോന്നുന്നു ലിറിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ലിറിക്സ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ട് ആ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വീട് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ എന്റെ ആണ് പക്ഷെ ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ എന്റെ മാം ആണ് അത് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഞാനൊരു വീടിന്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ആ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊരു വീട്ടില് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ ആ വർക്ക് പിന്നെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായോ ഞാൻ ചെയ്ത ലിവിംഗ് റൂം നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമായിട്ടാ കിട്ടുക ഓരോ സ്പേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാ കിട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ റെൻഡർ ചെയ്ത ഇമേജ് പിന്നെ അത് റിയൽ ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ പവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് പല ആർട്ടില് ആർട്ടിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അജയൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് മഹേഷ് പ്രതികാരം സെറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും നോർമലി പെരുമാറുന്നവർ ആൻഡ് ഹെവി എക്വിപ്മെന്റ്സ് ലൈക് ക്യാമറയുടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡി യു ഡു എറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയില്ല ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കാരണം ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ വീടിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവർ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡോറിൽ കൂടെ വന്ന ആ ഡോറിൽ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വരെ
ഐ ലവ് ദാറ്റ് സോങ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നില്ല ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഏത് ഉത്തരമാണത് ഇത് അല്ല ഇത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണോ അതോ ഉത്തരമാണോ വലിയൊരു ഉത്തരമാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അതിൽ ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് എവറി ആൻസർ ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല കാരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സിനിമയെ പറ്റി സിനിമയെ പറ്റി ഒന്നും ഫ്രീയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് ആൻഡ് ഐ പേഴ്സണലി ലവ് ഈ ജോണർ ത്രില്ലർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ത്രില്ലർ ആ ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് വിഷ്വലിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിനാണ് ബെസ്റ്റ് ഇനി ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം എന്ന് തോന്നുന്നു നേരെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് പ്രേം പൂജാരി അയ്യോ ഞാൻ ഏറ്റവും പണ്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പ്രേം പൂജാരി കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പ്രേം പൂജാരി അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അതായത് അമ്മ ഭക്ഷണം വാരി തരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും ഭക്ഷണം പക്ഷെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഇട്ട് തരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളും പിന്നെ ചാക്കോച്ചൻ ഫാനാണോ ഭയങ്കര ചാക്കോച്ചൻ ഫാനാ ചാക്കോച്ചൻ പറയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാക്കോച്ചൻ വയസ്സ് മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇത് പ്രേം പൂജാരി എപ്പോഴാ കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ വരി തരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ വാരി കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിൽ എൻ്റെ ഈ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രേം പൂജാരി കണ്ടിട്ടേ ഫുഡ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞ് ആ ആ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാം ക്ലാസ് പിന്നെ പക്ഷേ എന്താ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഐ ഐ എം ലൈക്ക് സൂപ്പർ പ്രൗഡ് നമുക്കൊരു ഫാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആവേശവും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അഭിമാനം തോന്നൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു നിമിഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് സിൻസ് ഐ ഹ് സീൻ സിനിമാസ് ഐ ഹ് ബീൻ എ ഫാൻ ഓഫ് ചാക്കോച്ചൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു നായികമാരും പെട്ടെന്നൊന്ന് തമിഴിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താണ് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു വ്യത്യാസം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭീകരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ മൂവിക്ക് ആസ് മൂവി സൂറി പോട്ടർ അതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫ്രം എവറി അതർ മൂവി ഉണ്ട് അത് ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്സ് അത് ഓരോ സീനും തലേന്ന് എനിക്ക് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ മാതിരി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിലും കാണാത്തത് അത് തമിഴ് മലയാളം എന്നുള്ളതിനുപരി ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് Oh, the whole credit goes to Sudha ma'am. That uh, way of working ma'am is the matter. Surya sir, Sudha is the matter. 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 I am personally ready for you. I am 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 ready for you. എയ്റ്റ് വരെ ഷൂട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിൽ വരും അഗെയിൻ ദ സെയിം സ്കെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ വി ഹ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക കുറേ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹൈ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രാവിലത്തെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂറ റിപ്പോർട്ടറിൽ ആ തമിഴ് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റ പാട് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് മധുരയിൽ നമ്മൾ മറ്റേ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും സൂര്യ സാറിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ വെയിൽ കൊണ്ട് തോലിയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് നീറുമായിരുന്നു മുഖമൊക്കെ സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് മൂവി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട്
ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പൊതുവെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ മാറ്റി തന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സസൈസുകളും ഒക്കെ കാര്യം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഉള്ള ക്യാരക്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേണം ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആൻഡ് വർക്ക് ഷോപ്സ് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നല്ല വർക്ക് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ദേ ദെൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയും മൈൻഡും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുക ഫ്രീ ആക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മൈൻഡ് എക്സസൈസസ് സോ എന്താ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല പക്ഷെ ദ വിസ് ഇറ്റ് ഭയങ്കര ഒരു ഈസിയായി എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനും ബാക്കി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീ ആവും നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ പൊതുവെ നമുക്കുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് സത്യമല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് അറ്റ് സം പോയിന്റ് വി വിൽ നീഡ് എ വർക്ക് ഷോപ്പ് കാരണം വി ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് എല്ലാ സിനിമയിലും വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് നല്ല ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ തന്നെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യും അത് ഓക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സംടൈംസ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് യു പുട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭയങ്കര വലിയ ചേഞ്ച് കാണിക്കും ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് ഐ തിങ്ക് എവ്രി നൗ ആൻഡ് ദെൻ വി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി എന്താ പറയുക ഓരോ തവണ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ഗ്ലിച്ചസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പാട്ട് ശുക്രിയ വീണ്ടും താണ്ടേ ചാക്കോച്ചൻ വീണ്ടും ചാക്കോച്ചൻ ശാലിനി ശാലിനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും സ്റ്റേജിൽ പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും അതും അതിൽ വോയിസ് മാറ്റി പാടില്ല അതൊക്കെ ഇവർ രണ്ടു പേരും പാടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറി ഈ പാട്ടിൽ ശുക്രിയ പാട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എനിക്ക് പിക്ചർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും പിക്ചർ ചെയ്യാം അമ്മ അച്ഛൻ അത് പാടുന്നത് സൗണ്ട് മാറ്റി പാടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കയ്യടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് വിസ് റിയലി സ്മോൾ പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഫോൺ മെമ്മറിയാണ് ഇവർ അത് പാടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത സിനിമകളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂല് നിൽക്കാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തമിഴിലും ഉണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് റിലീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളത് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട് ഞാനും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി ചേട്ടനും കൂടെ അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്കം ഉണ്ട് ഞാൻ വിനീത് ചേട്ടൻ്റെയും ബിജു ചേട്ടൻ്റെയും കൂടെ ചെയ്ത സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞ് കാപ്പയുണ്ട് കാപ്പ കഴിഞ്ഞ് പത്മിനി ഉണ്ട് അങ്ങനെ 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 പുറകെ പറയാ ഇപ്പൊ പത്മിനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപർണയാണ് പത്മിനി എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പത്മിനി ചാക്കോച്ചൻ ഓക്കെ കാപ്പയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കാപ്പേനെ പറ്റി മഞ്ജു വാര്യർക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാനിരുന്ന റോളാണ് അപർണയിലേക്ക് അല്ല മഞ്ജു ചേച്ചി ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മൂവി ആയിരുന്നു കാപ്പ പക്ഷെ ഒരുപാട് ഡിലേ ഡിലേ അല്ല കുറേ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് അപ്പോൾ അജിത് സാറിൻ്റെ സിനിമ വന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് അതിന് ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ
സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദുഗോമൻ സർ അവിടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ട് അത് റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഫിലിമാണ് അവർ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക എപ്പോഴും സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറേ പേരോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഇന്ദുഗോമൻ സാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവരോടും കൂടെ സജഷൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ എപ്പോഴും ഓക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പോ ഷാജി സർ ആണെങ്കിലും ഇന്ദു ഇന്ദുഗോമൻ സർ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാജി സർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഇന്ദുഗോമൻ സർ വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആണോ ചെയ്യാൻ കാരണം കുറച്ച് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അത് വർക്ക് ആവണം അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അത് വർക്ക് നല്ലോണം വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് ഹാപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് നാഥാനി വരും പഴയ പാട്ടിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് പഴയ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പണ്ടൊക്കെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ പാടാൻ അത്ര ഡെപ്ത് ഉള്ള പാട്ടുകൾ വേണം അതാണോ ആ പാട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല സ്റ്റേജിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ട് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പാട്ട് നാഥാ നീ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെമ്മറി പിന്നെ എൻ്റെ നാടായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി നാഥാ നീ വരും പാട്ടിന് അതിൻ്റെ രണ്ടല്ലേ നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു ീതിയിൽക്ഷികൾ തൂവൽ വിരിച്ചു നിന്നു നാഥ നീവരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാപ്പ പോലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ലാംഗ്വേജ് ആണ് തൃശ്ശൂർ കാര്യമാണ് പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം ലാംഗ്വേജ് പറയണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി തമിഴ് പറഞ്ഞ എനിക്കാണോ ഇനി തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കും ഈ ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോ ഐ മീൻ സ്ലാങ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ആക്ച്വലി ഇതില് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് കൂട്ടി അത് വല്ലാണ്ട് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാത്തോണ്ടും ഇതാവാത്തോണ്ടും ആ ഓൺ സെറ്റാണ് കുറെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ടൈം പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ രാജേട്ടൻ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് ആക്കിയത് കുറെ എൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് അത് എനിക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടൈമിലുമായിരുന്നു ഓണം ടൈമിൽ ട്രിവാൻഡ്രം കാണാൻ ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ കാപ്പ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഷാജി സർ രാജാട്ടൻ പിന്നെ ആസിഫ് കേട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൂവി ആൻഡ് അന്നാബൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഷാജി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭയങ്കര നമുക്കറിയാലോ കുറച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇതാണല്ലോ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി ഫീലായിരുന്നു കാപ്പ സെറ്റിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഷാജി സർവീസ് നമ്മളെ അതേപോലത്തെ ചില്ലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായതുകൊണ്ട് കാപ്പ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കബീര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് മൂവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഫൈനലി നമ്മളൊരു ഹിന്ദി പാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആ പാട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് കുറെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അവരെ ഓർമ്മ വരും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയും പാട്ടുമാണ് ഈ